வணக்கம் டிடிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் நீதி சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சை ஜனாதிபதி பொறுப்பேற்க வேண்டும் மக்கள் விடுதலை முன்னணி தேவையான சட்ட திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டவுடன் தேர்தலை நடத்த தயார் தேர்தல்கள் ஆணையாளர் ஜப்பானில் கனமழை காரணமாக நான்கு லட்சம் மக்கள் வெளியேற்றம் லயனல் மெஸ்ஸியின் ஒப்பந்த காலத்தை நீடிக்கும் பார்சிலோனானே இனி விரிவான செய்திகள் ஊழல் மோசடிக்காரர்களுக்கு தண்டனை பெற்றுக் கொடுக்க நீதி மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் ஜனாதிபதியின் கீழ் கொண்டு வர வேண்டும் என மக்கள் விடுதலை முன்னணி கோரியுள்ளது நேற்றைய நாடாளுமன்ற விவாதத்தில் அக்கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான அனுரகுமார் திசா நாயக்கை இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் கடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது சட்டம அதிபர் திணைக்களத்தையும் போலீஸ் திணைக்களத்தையும் தனக்கு கீழ் கொண்டு வருமாறும் திருடர்களை பிடித்து காட்டுவதாகவும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருந்தன இந்நிலையில் குறித்த இரு திணைக்களங்களையும் நிர்வகிக்கும் அமைச்சர்கள் மீதான அதிருப்தி காரணமாகவே ஜனாதிபதி இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் என தெரிவித்த அனுரகுமார் திசா நாயக்க அவற்றை தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என கோரியுள்ளார் மேலும் ஜனாதிபதியின் இக்கூற்றின் மூலம் இந்த அரசாங்கம் திருடர்களை பாதுகாத்து வருகின்றது என்பது புலனாகுகின்றது என அனுரகுமார் திசா நாயக்க மேலும் தெரிவித்தார் தேவையான சட்ட திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டவுடன் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல்களை நடத்த தயார் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் வைத்து அவர் இதனை கூறியுள்ளார் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தலை நடத்தும் பொறுப்பு நாடாளுமன்றத்திடமே இருக்கிறது அதன் உறுப்பினர்களே இது குறித்து தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும் என அவர் குறிப்பிட்டார் அதே நேரம் புதிய அல்லது பழைய முறையில்லா தேர்தல் நடத்தப்படும் என்ற கேள்விக்கு பதில் வழங்கிய அவர் எந்த முறையில் தேர்தல் நடத்துவது என்றாலும் தாம் தயாராக இருப்பதாக கூறியுள்ளார் இதற்கிடையில் உள்ளுராட்சி மன்ற தேர்தல்களை நடத்த காலதாமதமாவதற்கு தாம் இது குற்றம் சுமத்துவது அடிப்படையற்ற விடயம் என மாகாண மற்றும் உள்ளுராட்சி மன்ற அமைச்சர் பைசர் முத்தப்பா தெரிவித்திருந்தார் கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் வைத்து அவர் இதனை கூறியுள்ளார் முன்னாள் அமைச்சர் பெசல் ராஜபக்ச தனக்கு ஏற்றால் போல் தொகுதி எல்லைகளை மீள் அமைத்துக் கொண்டதாலேயே இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுள்ளன இந்த தேர்தலை விரைவாக நடத்துவதற்கான சகல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது என்றும் அவர் மேலும் கூறியுள்ளார் ஜப்பானில் கனமழை காரணமாக பத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வெள்ளத்தில் அடுத்து செல்லப்பட்டனர் நான்கு லட்சம் மக்களை மீட்பு குழுவினர் மீட்டு பாதுகாப்பான இடத்திற்கு அப்புறப்படுத்தியுள்ளனர் ஜப்பானின் பசிபிக் பெருங்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக புக்குவாகா மற்றும் ஓதியா பகுதிகளில் தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக கனமழை பெய்து வருகிறது இதையடுத்து ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் பல வீடுகள் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளன இதில் பத்து பேர் மாயமாகியுள்ளனர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட அந்நாட்டு அரசு நான்கு லட்சம் மக்களை வெளியேற்றி பாதுகாப்பாக அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் அரசு பள்ளிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது இதுவரை கனமழைக்கு பலியானோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது இந்த மழைக்கு இதுவரை நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புடிய பொருட்கள் சேதமடைந்துள்ளன மீட்பு பணியில் போலீசார் தீயணைப்பு வீரர்கள் ராணுவத்தினர் உட்பட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் ஈடுபட்டுள்ளனர் மேலும் நாற்பது ஹெலிகாப்டர் மூலம் மக்களை மீட்பதாக அந்நாட்டு அரசு தகவல் வெளியிட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்பெயினின் பார்சலோனா அணிக்காக விளையாடி வரும் லயனல் மெஸ்ஸியின் ஒப்பந்த காலம் எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கடந்த பதினெட்டு வருங்களாக பார்சலோனா அணிக்காக விளையாடி வரும் அவர் திருமணத்தின் பின்னர் தற்காலிகமாக ஓய்வில் உள்ள நிலையில் இந்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதன்படி சுமார் முன்னூறு மில்லியன் ஜூரோக்களுக்கு அவர் ஒப்பந்தம் செய்யப்படலாம் என தெரிவிக்கப்படுகிறது முப்பது வயதான லயனல் மெஸ்ஸி அர்ஜென்டினா மற்றும் பார்சலோனா அணியின் அதிக கோல் அடித்த வீரர் ஆவார் அவர் பார்சலோனா அணிக்காக இதுவரை அறுநூற்றி கோல்களையும் அர்ஜென்டினா அணிக்காக நூற்றி நாற்பது கோல்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இதுடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மேலதிக செய்திகளுக்காக தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்